ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നെഹ ഫുൾ സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഷെഹ്റൂബ ഷമീർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാംഗോ ജാമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് മാങ്ങ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചൊന്നും കുടിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ചീത്തയാക്കി കളയാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ നോക്കിയെടുക്കുക ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിത് വറ്റിച്ച് കളയാനായിട്ട് കുറേ ടൈം എടുക്കും രണ്ട് മാങ്ങയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്കോ പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നന്നായി നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പം അതിവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരണം അപ്പം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഒന്നും കൂടി ലൂസായി മാറും അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് നല്ലവണ്ണം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ജാമിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ജാമ് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാരങ്ങനീര് മാത്രമാണ് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീരാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച വരെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചീത്തയാവാതിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഹെൽത്തിയായ ജാമ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ ഈ മാങ്കോ ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരുപാട് വിലയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ജാമ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിൽ അവർ ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവരത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി മുതൽ ജാമൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ജാമിൻ്റെ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല സ്റ്റിക്കി പരുവത്തിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്നൊരു പരുവം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് ഒരുപാട് തിക്കാക്കി എടുക്കേണ്ട കാരണം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാവും അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റുന്നൊരു പരുവം അപ്പം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച വരെയൊക്കെ ചീത്തയാവാതിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം തണുത്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൂടി നല്ല ജാമിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ജാമ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജാമിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഈ ജാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്